নমস্কার এই ঠান্ডার সময় আমি একটা নতুন ম্যাজিক আপনাদের দেখাবো তো চলুন শুরু করা যাক যে ম্যাজিকটা আমি আজকে আপনাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে মাফলারের ম্যাজিক মাফলার বা স্কার্ট আমরা কম বেশি প্রত্যেকেই মাফলার ইউজ করি তো এই মাফলার দিয়ে কিভাবে একটা ম্যাজিক দেখানো যায় সেটা আজকে আমি আপনাদের দেখাবো সেই জন্য আমি আজকের একটা মাফলার আর ফর্মাল শার্ট পরে চলে এসেছি তো চলুন শুরু করা যাক দেখুন এই মাফলার দিয়ে কিভাবে একটা ম্যাজিক দেখানো যায় এটা একটা অর্ডিনারি মাফলার আপনারা প্রত্যেকেই ইউজ করেন এবং টিকে ফেললেই আপনারা আপনাদের মাফলার দিয়ে এই ম্যাজিকটা দেখাতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো আমি এই মাফলারটাকে রাখলাম আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এবার আমি মাফলারটাকে জাস্ট ভরার চারিদিকে একবার পেঁচে নিয়েছি নেওয়ার পরে এখানে একটা নট দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ একটা গেট দিয়ে দিয়েছি হাঁস দিয়ে দিয়েছি এবারে আমি আমার এই দুটো হাতকে ইউজ করব করে আমি এইভাবে ধরব ধরে ওয়ান টু থ্রি বললেই দেখা যায় আমার গলা পেনিস্টেট করে এই মামলাটা চলে আসে এবং সে গিফট এখানটায় পড়ে গেছে তো বন্ধুরা কেমন লাগলো এই মাফলারের ম্যাজিকটা আশা করি ভালো লেগেছে আর এই ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লাগে তবে এই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে আমার এই ম্যাজিকগুলো আপনাদের কেমন লাগছে কমেন্ট করতে একদম ভুলবেন না আমি আগে অনেকগুলো ভিডিও পাবলিশ করেছি যারা যারা নতুন আসছেন তাদেরকে বলি আপনারা ওই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক আপনার রিসেপশন বা ঘরোয়া পার্টিতে এই ম্যাজিকটা দেখাতে পারেন এবং সামনে সমস্ত দর্শকরা থাকবে আপনি সবার সামনে কোনো একটা ম্যাজিকের ফাঁকে এই ম্যাজিকটা দেখাতে পারলেন এবং আশা করি সবাই বাবা বা দেবে এবারে আসি আদর্শ দর্শক অর্থাৎ এই ম্যাজিকটা কাদেরকে দেখাবেন এই ম্যাজিকটা কোনো বাচ্চাদের দেখাবেন না কেন তারা সিগারেটটা জানে না সেহেতু বাড়িতে কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে সুতরাং এই ম্যাজিকটা কোনো বাচ্চাদের দেখাবেন না সবসময় বড়দেরকে দেখাবেন এবার আসি অ্যাঙ্গেলে এই ম্যাজিকটা করতে গেলে নির্দিষ্ট একটা অ্যাঙ্গেলের দরকার সেটা হলো সমস্ত দর্শকদের সামনে আসতে হবে অর্থাৎ পিছনে কোনো দর্শক থাকলে তাদেরকে ডেকে সামনে আনবেন এবার আসি কৌশলে এটা কিভাবে হয় তো চলুন দেখে নিই এটা কিভাবে হয় দেখুন আপনারা প্রথমে যে কোনো একটা অর্ডিনারি মাবলার নিয়ে নেবেন যেটা আপনারা ইউজ করছেন সেই মাবলারই হবে এক্সট্রা কোনো মাবলার বা এক্সট্রা কোনো কারিগরি করার দরকার নেই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সিগারেটটা খুব ভালোভাবে শিখতে হবে এবং একটু বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তো দেখুন খুব টাফ নয় একটু চেষ্টা করলেই হবে তো প্রথমেই দেখি নি কিভাবে এটা হয় তো আপনি এইভাবে দুটো হাত দিয়ে এই মাবলাটা ধরছেন দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কার এবারে এই দুটো আঙুলকে কাজে লাগাতে হবে অর্থাৎ বাঁহাতের দুখান আঙুল ডানাতের দুখান আঙুল এই দুটো আঙুল আছে এই দুটো আঙুল অর্থাৎ এই ফার্স্ট ফিঙ্গার আর এই মিডিল ফিঙ্গার এই ফার্স্ট ফিঙ্গার আর মিডিল ফিঙ্গার কিন্তু এইভাবে ধরতে হবে অর্থাৎ মিডিল ফিঙ্গারটা যেন সামনে থাকে এই রকম নয় এই রকম একই রকম ভাবে এই হাতের মিডিল ফিঙ্গারটা সামনে থাকবে আর ফার্স্ট ফিঙ্গারটা থাকবে পিছনে মানে এইভাবে অর্থাৎ এই আর এই এবারে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে যখন এই গ্রিপ করছেন একই সঙ্গে এটাকে গ্রিপ করছেন সাইড থেকে দেখাই এটাকে ধরছি এইভাবে এটাকে ধরছি এইভাবে এবারে যেটা করছি সেটা হচ্ছে এই হাতটা অর্থাৎ আমার বাঁ হাতটাকে এই তুললাম আর ডানার দিয়ে এটাকে জাস্ট আমি আমার গলার এবার থেকে ওপাশে একটা পাক দিয়ে নিলাম অর্থাৎ এখানে একটা নট সৃষ্টি করে এরকম হলে বেরিয়ে যাবে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক এখানে একটা ফাঁস পড়বে পিছনে পুরো এই রকম ব্যাপারটা হয় না এরকম ব্যাপারটা হয় না যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই ধরলাম এই ধরলাম এটাকে এই পর্যন্ত আনলাম এটাকে এই পিছন থেকে এইভাবে নিয়ে চলে এলাম হাত দিয়ে এটাকে ঠিক সেন্টারে পজিশন করে নিচ্ছি ব্যাপারটা ঠিক এইরকম আর আপনারা যখন করবেন তখন কি করবেন সেটা হচ্ছে ডান দিকে একটু বেশি অংশ রাখবেন অর্থাৎ এই অংশটা ডান হাতের এই অংশটা একটু বেশি রাখবেন কেননা এটা পুরো যখন পাক দেবেন তখন এই রকম একটা সমান পজিশনে আসবে তো সেই জন্য আমরা কি করবেন ডান দিকে একটু বেশি নিলেন নিয়ে এটাকে একই রকমভাবে এটাকে পাক দিলেন দিয়ে এটাকে এই পিছন দিকে নিয়ে চলে আসেন দেখুন এবার দুটো হাতের মোটামুটি পজিশন সমান হয়ে গেছে 
এবার একটা নট দেবেন এরকম নট বা প্রথমে যখন প্র্যাকটিস করবেন নট না দিয়ে করবেন কিন্তু ফাইনাল টাইমে নটটা দেবেন তাহলে দেখতে খুব ভালো লাগে দেখুন নটটা দিয়ে কি হচ্ছে নটটা না দিয়েও কি হচ্ছে দুটো ব্যাপারে কিন্তু দেখি জাস্ট নটটা আমি না দিয়ে করার চেষ্টা করছি আমি জাস্ট এটাকে এম টানলে এটা বেরিয়ে আসলো এটা বেরিয়ে আসলো এই জিনিসটা হচ্ছে তো আমি নট দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাই এই 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 নটটা দিলাম অর্থাৎ গেটটা দিলাম এবার আমি আর সামনে যদি টানি এটাকে স্লিপ খাচ্ছে এম স্লিপ খাচ্ছে খেয়ে বেরিয়ে আসছে আর এটা টানার জন্য এই নটটা বাইরে এসে পড়ছে অর্থাৎ দেখতে খুব সুন্দর লাগে দেখলে পুরো মনে হয় যেন নটটা গলা ভেদ করে সামনে চলে আসছে এই 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 তো এইটাই হচ্ছে মেনের ফান্ডা আমরা একবার পিছন থেকে দেখে নেব এবারে পিছন থেকে আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে এটা হয় এবং আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার দেখুন কি করছি আমি প্রথমে আমার বাঁহাতে এই দুটো আঙুল এবং ডান হাতের এই দুটো আঙুলকে ইউজ করব এটাকে এইভাবে গ্রিপ করছি আর একই সঙ্গে এটাকে এইভাবে গ্রিপ করছি অর্থাৎ এই এই দুটো একসঙ্গে হচ্ছে এই আর এই প্রথমে বাঁহাতে এটাকে এই আর ডান হাতের এটাকে এই বাঁহাতের পয়সাটা উপরে থাকবে অর্থাৎ এটা এই রকম থাকবে আর ডান হাতেরটা নিচে থাকবে এই এবারে বাকিটাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি অর্থাৎ এই গ্রিপটা রিলিজ করে দিলাম এই তাহলে এখন পুরো পয়সানটা পুরো এইরকম আছে অর্থাৎ এটা এই ধরেছিলাম এবারে এই ধরলাম এটাকে এই ধরলাম এই রিলিজ করলাম ছেড়ে দিলাম দেওয়ার পরে এটাকে জাস্ট আমি এইভাবে ধরে এই তুলছি আর এটাকে জাস্ট আমার মাথা চারিদিক দিয়ে এইভাবে ঘুরিয়ে নিচ্ছি এই দিয়ে এই পজিশনটা ঠিক করলাম অর্থাৎ এটা এই যখন বাঁধ দিকে থাকবে একটু মাঝখানে চেপে দিলাম অর্থাৎ ব্যাপারটা এইরকম যদি হালকা টানা যায় দেখা যায় এটা খুলে এইভাবে বেরিয়ে আসে আর একবার আপনাদের দেখাই ডান দিকের পজিশনটা অবশ্যই একটু বেশি নেবেন আর বাঁ দিকে একটু কম রাখবেন এটা দু একবার প্র্যাকটিস করবেন বুঝে যাবেন ব্যাপারটা কীরকম হয় এবারে এটাকে এই ধরছেন এটাকে এই ধরছেন ছেড়ে দিলাম বাকিটা অংশটা এবার আমি এটাকেই তুললাম তুলে এটাকে এই নিয়ে চলে এলাম দিয়ে এখান থেকে একটা নট বেঁধে নিচ্ছি এবারে যদি আমি টানা যায় কীরকম হয় ব্যাপারটা এখান থেকে আসতে করে খুলে খুলে এই বেরিয়ে আসে অর্থাৎ রিয়েল টাইমে কীরকম হয় এই রাখলাম দেখিয়ে দিলাম আমার কাছে একটা মাফলার আছে দোকানে হাত দেখিয়ে দিলাম তারপরে এটাকে এই নিলাম নিয়ে এই রাখলাম রাখার পরে এবারে একটু আমি পজিশনটা ঠিক করে নিলাম তারপরে এবার এখানে একটা নট বেঁধে দিলাম এই বললাম যে আমার এখানে একটা মাফলার আছে মাফলারটা চারিদিকে একবার রাউন্ড করে নিয়ে এখানে একটা গির বেঁধে নিয়েছি নেওয়ার পরে এবারে আবার হাতটা দেখিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে এবার ধরলাম ধরে ওয়ান টু থ্রি টানলেই দেখা যায় ওই নটটা সামনে চলে আসে এবার আসি সাধনতা অর্থাৎ এই ম্যাজিকটা করতে গেলে কি কি সাধনতা অবলম্বন করবেন এই ম্যাজিকটা অবশ্যই বাচ্চাদের দেখাবেন না কারণ বাচ্চারা দেখলে কোনো একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে সুতরাং অবশ্যই বড়দেরকে দেখান দ্বিতীয়ত ম্যাজিকটা একবারই দেখাবেন প্রথম যখন দেখাবেন সবাই অবাক হয়ে যাবে আর দ্বিতীয়বার যখন দেখাবেন তখন সবাই চেষ্টা করবে যে সিগারেটটা কোথায় আছে খোঁজার এতে করে আপনারা ধরা পড়ে যেতে পারেন তিন নম্বর অবশ্যই এটা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করুন এবং খুব স্মুথভাবে করতে হবে এই নয় যে একটুখানি জড়িয়ে যাচ্ছে কি ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন না এরকম ভাবলে কিন্তু দর্শকরাও কিন্তু বুঝতে পারবে না আপনাকে ফিল করতে হবে না একদম খুব স্মুথলি ব্যাপারটা হলো এবং এটা আয়নার সামনে কয়েকবার প্র্যাকটিস করুন আশা করি ঠিক হয়ে যাবে চার নম্বর মাফলার বা স্কার্প যাই ইউজ করুন না কেন সেটা যেন একটু পাতলা হয় তাতে করে কি হবে আপনারা যখন এই যে পাকা দিচ্ছেন এই জায়গাটা বেশি গিট হবে না বেশি বড় হবে না এবং খুব একটা কষ্ট হবে না যখন টানবেন খুব স্মুথলি বেরিয়ে যাবে পাঁচ নম্বর শুধু এই ম্যাজিকটা করবেন না এই ম্যাজিকটা কোন একটা ম্যাজিকের ভিতরে ইনক্লুড করতে পারেন কিরকম ধরুন এক প্যাকেট কার্ডকে দর্শকদের দেখালেন বললেন যে একটা কার্ড নিয়ে নিন কোনো একটা দর্শক কার্ডটাকে নিয়ে নিল নেওয়ার পরে বলবেন যে দেখুন এবং মনে রাখুন ওই টাইমের মধ্যে আপনি এই ম্যাজিকটা দেখাতে পারেন দেখুন আমি আর একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছি বলে এই ম্যাজিকটাকে পারফর্ম করলেন করা হয়ে গেল তারপরে ওনাকে বললেন যে দিন 
প্যাকেটের মধ্যে কার্ডটা এবার উনি কার্ডটা দিয়ে দিলেন এবং তখনই আপনি কোনো একটা ম্যাজিক দেখালেন অর্থাৎ দুটো ম্যাজিককে কম্বাইন করে দেখাবেন তাহলে খুব ভালো লাগবে তো বন্ধুরা আশা করি আমার এই ম্যাজিকটা ভালো লেগেছে যদি আমার এই ম্যাজিকটা ভালো লাগে আবারও বলছি ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর হ্যাঁ কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করুন এই ম্যাজিকটা আপনাদের কেমন লাগলো আজ আমি আসি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার